footage yang kalian saksikan ini adalah rekaman CCTV saat Jordan Turpin yang berusia 17 tahun melarikan diri dari rumah kedua orang tuanya di California. Setelah berhasil kabur dari rumah, berbekal HP jadul milik kakaknya, ia mencari pertolongan dengan menelpon 911. I was in a family of 15, okay? Can you hear me? And we have abusing parents. Did you hear that? Okay, how did they abuse you? Okay, they hit us, they throw us across, they like throw us across the room. They pull our hair, they, they yank out our hair. I have two, my two little sisters right now are chained up. Okay, how old are you? I'm 17. What's your name? Jordan Turpin. Okay, I'm gonna connect you to the service department so that they can help What? You. One moment, don't hang up. I won't. What's your address? Okay, you gotta give me a minute. This is gonna take a while. I've never been out. I don't go out much, so I don't know anything about the streets or anything. Ya, Jordan dan kedua belas saudara-saudarinya ini hampir tidak pernah keluar rumah sama sekali, kecuali saat diajak jalan-jalan oleh kedua orang tuanya. Sang ayah, David Turpin, memiliki izin untuk homeschooling yang ia namai dengan Sand Castle Day School. Di California, orang tua yang memilih homeschooling untuk anak-anak mereka diharuskan untuk mendaftar sebagai sekolah swasta individu. Namun dalam banyak kasus, hal ini memang sering dijadikan topeng oleh orang tua yang mengurung dan mengisolasi anak mereka. Sang ibu, Louis Turpin, sangat terobsesi dengan Disneyland. Mereka beberapa kali pergi ke Disneyland dan Elvis Capel dan membagikan foto-foto mereka di laman Facebook mereka. Menunjukkan image bahwa mereka adalah keluarga besar yang bahagia. So these are the pictures that we saw. That moment. We, of course, were happy to be out doing something. At the same time, I know inside I was like, this is all a mask. This is all fake. We're not this big happy family that they always betrayed everyone. And that always bothered me and... We were so happy, all of us. Falling in love with you. But then, when we would come back, it was just like put on the same dirty clothes and sit back to wear. And I used to always wonder like, why couldn't we just be a family like that all the time? Beberapa anak tertua Tarpin sempat mengenyang pendidikan normal. Namun setelah anak mereka bertambah banyak, Devi dan Louis memutuskan untuk homeschooling. Mereka dikurung dan terisolasi dari dunia luar dengan dali homeschooling, sehingga kemampuan mereka untuk berkomunikasi dan bersosialisasi sangatlah terbatas. Lihat saja, saat Jordan berkomunikasi dengan polisi, ia bahkan tidak mengetahui arti dari beberapa kata yang sangat umum. Hey, what's going on? Okay. Ah. I just ran away from home. Okay. And I live in a family of 15. Okay. My two little sisters right now are chained up. They're chained up? Yes. Where are they chained up at? On the bed. Now, mother didn't chain okay. them up just to be mean. They're chained up because they stole mother's food. Uh-huh. But I'm sorry if I talk too much. Okay. I've never talked to anybody out there, so I don't, I, I've never been alone with the person, so <clears throat> this is very hard for me to talk. 
Okay. How did you, do your parents know you left your house? No, they don't. Do you take any medication? What's medication? Medication? Yeah, what's medication? Do you take pills? Do you take pills? Oh, I For... don't think I've ever taken a pill before. <clears throat> okay. Our parents are abusing. They abuse us. But the reason I called and the reason I managed to get out here, this is one of the most scary things I've ever done. Uh -huh. I'm terrified. But I called because my two little sisters, they're chained up right now. Do you have pictures of that? Yes, I can show you. I actually didn't have it, and then one of my sisters told me I need to get pictures. You have pictures of your sisters chained up? Yes, but uh, they're, yeah, they're in here. Okay. I, I don't have proof of everything, but I have proof that my sisters are chained up. So see, see, those are the places that make it known that. And see how dirty she is? We are so filthy. We, we, we don't take baths. We don't. How did your sisters get like this? Okay. Your parents yeah, chained them up? Yes, because they stole food. Okay. But they stole it because they were hungry. Do you have any injuries? What's injuries? Are you hurt? Oh, no, not right now. Bukan hanya dikurung dan terisolasi, mereka juga dibiarkan kelaparan, kotor, dan disiksa secara fisik maupun mental. Mereka diberi jatah makan sangat sedikit sehingga mereka mengalami malnutrisi. Bayangkan anak tertua Turpin yang berusia 29 tahun hanya memiliki berat 37 kg saat di rescue. Kedua orang tua mereka juga sengaja meninggalkan camilan di tempat yang bisa mereka lihat dan mereka cium aromanya. Namun mereka tidak diizinkan untuk menyentuh apalagi memakannya. Anak-anak hanya diizinkan mandi satu tahun sekali dan jika mereka melanggar mereka akan dihukum dengan dirantai atau dimasukkan ke dalam kandang. Bahkan ketika mereka mencuci tangan melebihi pergelangan tangan mereka akan dihukum. Mereka juga akan dipukuli berkali-kali, bahkan diceki. Saat mereka sedang dirantai, mereka tidak diizinkan untuk ke toilet walaupun mereka membutuhkannya. What are your parents gonna do when they find out you left? Uh, they're gonna want to literally kill me. What's the worst thing they've done to you? Uh, they have choked me. Mother, she choked me, and I thought I was gonna die that day. And the, after that whole day happened, I kept having nightmares that we were gonna, that she was killing me. I kept having nightmares that I was dying, and when I woke up, I was crying so hard. And that day was when I was like, I told my two sisters, I'm gonna leave. I'm sorry. Shaking to me? Yeah, I was shaking again, so I was trying like to, to die on 911, but, I couldn't even get my my thumb to press the buttons because I was shaking so bad. But um, I was like trying to like calm down, and then I finally like pressed it, and then they answered. I literally never talked to somebody on the phone. Berbanding terbalik dengan kondisi anak-anak yang kotor dan tidak terawat, sang ibu Louis sangat suka berbelanja pakaian dan mainan anak-anak. Ketika polisi menggeledah rumah tersebut, mereka menemukan bertumpuk-tumpuk baju baru dan mainan yang masih terdapat dalam original boxnya. Anak-anak tidak diizinkan untuk menyentuhnya sama sekali. They would buy literally so many expensive clothes and toys and stuff that they wasn't ever going to use. About a hundred different collector monopolies and stuff like that. Setelah Jordan berhasil kabur dan meyakinkan polisi bahwa orang tua mereka abusive. Devi dan Louis ditangkap dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup setelah menjalani serangkaian sidang yang penuh dengan air mata buahnya. I never intended for any harm to come to my children. I'm sorry if I've done anything to cause them harm. Apakah kalian berpikir bahwa kasus Terpin ini berakhir dengan bahagia? No guys. Setelah kedua orang tua Terpin dipenjara ini, ada terjadi hal yang lebih ironi, lebih membuat marah dibandingkan apa yang kedua orang tua ini lakukan terhadap ke-13 anak Terpin ini. Yaitu ketika mereka sudah di rescue dan orang tua mereka dipenjara, 
mereka kan kayak dilindungi oleh lembaga perlindungan daerah California gitu ya nah mereka itu dipecah di beberapa foster home jadi mereka dipisah-pisah nih ke 13 anak terpin ini di beberapa foster home sebelum nanti mereka diadopsi oleh orang tua yang ingin mengadopsi mereka foster home kan tempat dimana mereka tinggal sementara kayak orang tua asuh sementara sebelum nanti ada yang mengadopsi dan kasus ini kan sangat menyita perhatian publik jadi banyak publik banyak orang-orang yang berdonasi untuk ke-13 anak terpin ini sampai terkumpul 60 ribu dolar ke lembaga I don't know mungkin bukan lembaga kayak kita bisa.com mungkin lembaga yang mengumpulkan donasinya itu memang masih berhubungan sama pemerintahan daerah California kayak gitu kali ya jadi si 60 ribu dolar ini kan ditujukan untuk kebutuhan anak-anak terpin tapi ternyata ketika salah satu anak yang laki-laki itu karena dia kan bekerja kemudian dia bilang bahwa dia butuh alat transportasi jadi dia minta sepeda menghubungi itu ke orang yang memang bertanggung jawab terhadap donasi dan terhadap ke anak-anak terpin ini ketika dihubungi dia minta sepeda dan itu prosesnya sangat dipersulit sampai ya sepedanya nggak diberikan jadi ketika anak-anak membutuhkan itu uangnya mereka tidak pernah diberikan bahkan karena ke-13 anak terpin ini seumur hidup mereka dikurung jadi mereka itu tidak punya basic skill kan ya bahasa aja mereka sangat-sangat terbatas kan jadi ketika si anak ini bertanya ke seseorang yang memang ditunjuk untuk bertanggung jawab terhadap mereka itu mereka malah disuruh mencari tahu sendiri malah disuruh google sendiri kayak gitu jadi lembaga yang harusnya bertanggung jawab terhadap mereka itu sekali lagi abusive terhadap mereka tidak memberikan apa yang seharusnya menjadi hak mereka bahkan beberapa anak terpin katanya disimpan di homeless care kalian tahu kan homeless itu erat kaitannya dengan alkohol, drugs dan anak-anak ini yang seumur hidup mereka dikurung ketika keluar mereka malah disimpan di tempat-tempat yang erat kaitannya dengan drugs dan alkohol dan lagi beberapa anak yang disimpan di foster care bahkan ada yang si orang tua asuhnya bilang itu bahwa oh pantes ya dulu orang tua kamu nyiksa kamu kamu pantes sih dapetin itu dan ada yang juga yang dapat seksual assault, seksual abuse dan mereka juga masih kelaparan tidak punya akses terhadap makanan bahkan Jordan Jordan Turpin yang kabur itu yang nyelamatin ke-12 saudarinya itu dia setelah tiga tahun di foster care diusir sama foster care-nya tanpa akses ke makanan, gak punya rumah dan basic skill mereka dia untuk bertahan hidup juga belum punya karena waktu tiga tahun untuk mengejar ke-17 tahun dia dikurung itu kan nggak cukup kan jadi pada saat wawancara tahun 2021 oleh ABC News Jordan Turpin itu homeless loh dia akses terhadap food itu susah dan uang donasi yang 60 ribu itu ketika ABC News bertanya ke lembaga itu ini rinciannya gimana nih anak-anak ini nggak dapat nih dan mereka menolak untuk memberikan informasi itu jadi sekali lagi setelah mereka disiksa seumur hidup sama orang tua mereka ketika bebas mereka juga dicurangi oleh lembaga daerah atau lembaga pemerintahan California dan banyak juga komen aku baca bahwa California itu sangat korupsi ya bayangin aja anak-anak terpin ini yang kasusnya luar biasa meledak dan dapat semua perhatian warga eh masih aja dicurangi oleh pemerintah daerah California tersebut apalagi anak-anak yang tidak terekspos seperti anak terpin gimana bayangkan anak-anak yang di foster home yang tidak yang kasusnya tidak terkenal anak-anak terpin karena ter, anak-anak terpin sendiri pun tidak mendapatkan hak mereka walaupun semua mata tertuju pada mereka 
apalagi anak-anak biasa yang kasusnya tidak meludak seperti Tarpin. So, ya itu sangat mencengangkan ketika aku baca cari informasi tentang kasus Tarpin ini bahwa sampai sekarang 2021 anak-anak itu belum sejahtera. So ya itu tadi kasus Terpin Family yang terjadi tahun 2018 kasusnya itu dan sampai sekarang anak-anak belum mendapatkan hidup yang layak ya sangat mengecewakan sih oke okay, terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir sampai ketemu di video selanjutnya